హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం సో ఈ సెషన్ లో మనం పైథాన్ ఆపరేటర్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం సో ఆపరేటర్స్ పైథాన్ ఆపరేటర్స్ లో మనకి కొన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ అండ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ కంపారిజన్ లాజికల్ ఐడెంటిటీ మెంబర్షిప్ అండ్ బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ ఉంది సో వీటిలో అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ అంటే మనకు తెలిసిందే మనం చేసేవి ఇప్పుడు క్యాలకులేషన్ చేస్తుంటాం అంటే ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ సో ఇవన్నీ మనకి అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ కిందకు వస్తాయి సో ఇవి ఒకసారి చూద్దాం అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ ఫస్ట్ ఏ వాల్యూ అండ్ బి వాల్యూ అనేది టూ వాల్యూస్ నేను తీసుకున్నాను ఇక్కడ సో ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ తీసుకున్నాం సో ఈ రెండింటి ఎడిషన్ కావాలంటే మనం ప్లస్ సింబల్ అంటే యాడ్ చేస్తాం సేమ్ అలాగే సబ్ట్రాక్షన్ వచ్చేసి ఓకే అండ్ మల్టిఫికేషన్ అండ్ డివిజన్ అండ్ వీటితో పాటు మనకి రిమైండర్ అంటాం దీన్ని రైట్ దీంతో పాటు రిమైండర్ అంటాం నెక్స్ట్ వన్ A ఈక్వల్స్ టు నేను సమ్ టూ అని తీసుకుంటున్నాను బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఫిఫ్టీన్ అనే వాల్యూ తీసుకున్నాను రైట్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఫిఫ్టీన్ సో నాకు ఏంటంటే ఇక్కడ ఎక్స్పోనెన్షియల్ వాల్యూస్ కావాలి అంటే ఏ పవర్ బి వాల్యూ కావాలి రైట్ అంటే టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ వాల్యూ కావాలి సో ఎక్స్పోనెన్షియల్ సో ఏ డబల్ స్టార్ ఇస్తాం డబల్ యాస్టిక్ బి దట్ మీన్స్ ఏ పవర్ బి సో వాల్యూ చూడండి త్రీ టూ సెవెన్ సిక్స్ ఎయిట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇది షార్ట్ ఇంటీజర్కి రేంజ్ కూడా రైట్ టూ పవర్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ త్రీ అంటే మైనస్ త్రీ టూ సెవెన్ సిక్స్ ఎయిట్ ప్లస్ త్రీ టూ సెవెన్ సిక్స్ సెవెన్ వరకు రేంజ్ ఉంటుంది కదా సో అది అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ అని తీసుకున్నాను అండ్ బీజ్ ఈక్వల్స్ టు నైన్ అని తీసుకున్నాను ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఏ బై బి ఇచ్చాను అనుకోండి నాకు సపోజ్ ఇంటీజర్ కాబట్టి నాకు ఓకే వస్తుంది అదే ఫ్లోట్ వాల్యూ అయితే నాకు సమ్ టూ పాయింట్ అని చెప్పేసి సమ్ వాల్యూ వస్తుంది అక్కడ రైట్ ఎందుకంటే ట్వంటీ బై నైన్ కాబట్టి టూ పాయింట్ సమ్ వాల్యూ సో నేనేం చేస్తున్నానంటే ఫ్లోర్ వేస్తున్నాను ఫ్లోర్ మీన్స్ పాయింట్స్ మొత్తం తీసేసి రౌండ్ ఫిగర్ చేసేస్తుంది సో ఇక్కడ చూడండి మనకి టూ టూ అని వచ్చింది అంటే టూ నైన్స్ ఎయిటీన్ పాయింట్ సమ్ వాల్యూ వస్తుంది మనకి అంటే మళ్ళీ టూ అంటే మళ్ళీ టూనే వస్తుంది అక్కడ ట్వంటీలో ఎయిటీన్ పోతే మళ్ళీ టూనే ఉంటుంది కాబట్టి పాయింట్ మళ్ళీ టూ వస్తుంది టూ పాయింట్ టూ 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 అట్లా సో ఇది ఫ్లోర్ చేస్తుంది అనమాట దాన్ని రైట్ సో దగ్గరగా ఉన్న వాల్యూకి ఫ్లోర్ చేస్తుంది సో ఇవి వచ్చేసి మనకి అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్ సో ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ రిమైండర్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ అండ్ ఫ్లోర్ రైట్ సో ఇవి మనకి అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ సేమ్ అలానే ఎసైన్ ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ సో మనం ఇక్కడ అసైన్ చేస్తున్నాం కదా ఏజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ అండ్ బీజ్ ఈక్వల్స్ టు నైన్ అని సో ఇవి వచ్చేసి ఇది ఈక్వల్స్ టు అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అండి అండ్ ఇక్కడ సపోజ్ నేను ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ వన్ అని రాయకుండా చూడండి ఒకసారి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ వన్ సో ఏ వాల్యూ అనేది చూడండి ట్వంటీ వన్ అయింది సో నేను ఇక్కడ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ వన్ అని ఇవ్వకుండా ఏ ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అన్న అనుకోండి సో ఒకసారి ఏ వాల్యూ చూడండి ట్వంటీ టూ అయింది దట్ మీన్స్ ఏ వాల్యూ ఆల్రెడీ పైన ట్వంటీ వన్ ఉంది సో ఏ ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ మీన్స్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ వన్ right suppose a minus equals to 1 means a is equals to a minus 1 that means a value 21 similarly a star and a into equals to 1 means a equals to a into 1 so a value same remains same similarly a by is equals to 1 and 1 and 1 and 1 and 3 and it's not sure and if you're not going to do 36 got a value and then I could be 7 21 got a 7 
సెవెన్ అనే వాల్యూ వచ్చేస్తుంది నాకు అక్కడ రైట్ సేమ్ అలాగే ఫ్లోర్ కూడా చేయొచ్చు మనం సేమ్ అలానే ఫ్లోర్ ని కూడా మనం ఈక్వల్స్ టు చేయొచ్చు దట్ మీన్స్ ఏ ఫ్లోర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సో దాంట్లో సెవెన్ అని ఉంది కదా సపోజ్ నేను బై టూ అన్నా సెవెన్ ఫ్లోర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఫ్లోర్ టూ రైట్ సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది చూడండి వాల్యూ ఏ వాల్యూ ఏమవుతుంది త్రీ అంతే కదా టూ త్రీ సిక్స్ అండ్ పాయింట్స్ లో వస్తుంది కాబట్టి పాయింట్స్ తీసేసి ఫ్లోర్ చేసేస్తుంది అక్కడ సో ఏ లేకి నాకు త్రీ అనే వాల్యూ వస్తుంది అండ్ సేమ్ అలానే ఏ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ అన్నాను అనుకోండి సో నాకు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఏలో ఎంత వాల్యూ ఉంది త్రీ ఉంది రైట్ సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ ఎక్స్పోనెన్షియల్ టూ దట్ మీన్స్ త్రీ స్క్వేర్ ఎంత నైన్ వస్తుంది సో ఏ వాల్యూ నాకు అక్కడ నైన్ వస్తుంది రైట్ సో ఇలా నాట్ ఈక్వల్స్ టు అండ్ సో ఇవన్నీ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ అంటాం మనం ఇవన్నీ మనకి అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ నెక్స్ట్ వన్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ అంటాం నెక్స్ట్ వన్ కంపారిజన్ దట్ మీన్స్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ అనుకున్నాం అండ్ బి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ అనుకున్నాం సపోజ్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు బి అన్ అవుతుందా ఫాల్స్ అవ్వదు ఎందుకని ఏ వాల్యూ ట్వంటీ బి వాల్యూ టెన్ సో అందుకని కండిషన్ అనేది మనకి ఏమవుతుంది అక్కడ ఫాల్స్ అవుతుంది రైట్ అలానే ఏ నాట్ ఈక్వల్స్ టు బి అన్నాం అనుకోండి కరెక్టే కదా ఏ అనేది నాట్ ఈక్వల్స్ టు బీనే కదా ట్రూ కండిషన్ ట్రూ అవుతుంది అక్కడ రైట్ సేమ్ ఏ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ బి రైట్ ఏ లెస్ దాన్ బి కండిషన్ ఫాల్స్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు బి ఏ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు బి ఫాల్స్ రైట్ సో ఇవన్నీ మనకి కండిషనల్ ఆపరేటర్స్ అంటాం సో లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అంటే నెక్స్ట్ వన్ అండ్ ఆర్ నాట్ తెలుసు కదా లాజిక్ గేట్స్ అంటాం మనకి టెన్త్ క్లాస్ లోనే వస్తాయి మనకి ఈ లాజిక్ గేట్స్ అనేది రైట్ సో ట్రూ ట్రూ అయితే ట్రూ అవుతుంది అండ్ ట్రూ అండ్ ట్రూ అయితే మాత్రమే ట్రూ అవుతుంది అదే ఆర్ అయితే ఎయిదర్ ఆఫ్ వన్ ట్రూ అయితే సరిపోతుంది ట్రూ ట్రూ అయినా ట్రూనే ట్రూ ఫాల్స్ అయినా ట్రూనే ఫాల్స్ ట్రూ అయినా ట్రూనే ఆర్ అయితే రైట్ నాట్ అంటే తెలిసిందే ట్రూ అంటే ఫాల్స్ ఫాల్స్ అంటే ట్రూ రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఐడెంటిటీ ఆపరేటర్స్ అంటాం నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఐడెంటిటీ ఆపరేటర్స్ సపోజ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి వాల్యూ కూడా నేను ట్వంటీ అని ఇచ్చాను సో ఏ ఈజ్ బి టూ ఎందుకంటే ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ టూ వాల్యూస్ కూడా నాకు ట్వంటీ నే అక్కడ ఓకే ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ రెండు నాకు ట్వంటీ నే అక్కడ కాబట్టి నాకు ట్రూ అనిస్తుంది అక్కడ రైట్ సో నాట్ అంటే ఈస్ నాట్ అంటాం ఏ ఈస్ నాట్ బి కండిషన్ ఫాల్స్ వస్తుంది అక్కడ ఎందుకంటే అక్కడ ఈక్వల్ అవుతుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ వన్ మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్స్ అంటాం మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్ సో మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్ వచ్చేసి ఇన్ నాట్ ఇన్ అని ఉంటుంది ఇన్ అండ్ నాట్ ఇన్ దట్ మీన్స్ సపోజ్ నేను ఒక లిస్ట్ తీసుకున్నాను అనుకున్నాను సో లిస్ట్ లో నా దగ్గర సమ్ వాల్యూస్ అనేవి నేను ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేశాను అండ్ ఒక వేరేబుల్ తీసుకున్నాను ఏ వాల్యూ వచ్చేసి ఫైవ్ అని తీసుకున్నాను సో ఆ లిస్ట్ లో చూడండి ఏ అనేది ఉందా దట్ మీన్స్ ఏ ఇన్ లిస్ట్ కండిషన్ ఏంటి టూ సో ఏ వాల్యూ ఫైవ్ సో ఫైవ్ అనేది దానిలో ఉంది కదా లిస్ట్ లో సో ఏ ఇన్ ఫైవ్ ఏ ఇన్ లిస్ట్ సో ఫైవ్ అనే వాల్యూ ఉంది సో ఇది ఇన్ ఇది ఇన్ ఆపరేటర్ దీన్ని మనం మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్ అంటాం రైట్ అండ్ బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ తెలుసు కదా అండ్ ఆర్ టిల్డ్ రైట్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఇవన్నీ వస్తాయి నెక్స్ట్ వన్ టెర్నరీ ఆపరేటర్ అన్నాం టెర్నరీ త్రీ అని వస్తున్నాం ఓకే రైట్ టెర్నరీ ఆపరేటర్ మీన్స్ అక్కడ టెర్నరీలోనే ఉంది నేమ్ లోనే ఉంది దాన్ని త్రీ అంటాం దట్ మీన్స్ త్రీ ఆపరేషన్స్ అక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ కండిషన్ వస్తుంది కండిషన్ ట్రూ అయితే 
కండిషన్ కనుక ట్రూ అయితే ఫస్ట్ వాల్యూ అవుట్పుట్ వస్తుంది లేకపోతే సెకండ్ వాల్యూ అనేది అవుట్పుట్ వస్తుంది సో యాక్చువల్గా మనకి పైథాన్ కాకుండా మిగిలిన లాంగ్వేజెస్లో ఎలా తీసుకుంటామంటే ఇఫ్ ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ బి అయితే ఏ వాల్యూ రావాలి ఆర్ బి వాల్యూ రావాలి యాక్చువల్గా మనం ఇలా తీసుకుంటాం సిలో కానీ ఇలా ఇఫ్ ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ బి సో ఏ వాల్యూ మా పైన తీసుకున్నట్టు ఏ వాల్యూ ట్వంటీ బి వాల్యూ నైన్ అని తీసుకున్నాం అనుకోండి సో ట్వంటీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ బి కాబట్టి ఏ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది అవుట్ రైట్ సో బి వాల్యూ నైన్ కాబట్టి ఇది ఫాల్స్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది ట్రూ అవుతుంది కాబట్టి ఏ ఇన్ కేస్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే అప్పుడు బి వాల్యూ తీసుకుంటాం సిలో సిలో కానీ అండ్ అదర్ లాంగ్వేజెస్ లో పైతాన్ లో మనం ఎలా తీసుకుంటాం అంటే ఏ ఫస్ట్ వాల్యూస్ ఇద్దాం a is equals to 20 and b is equals to some 10 okay a if a greater than b else b so chudante naaku value em vachindi 20 a value anedi naaku print ayipoyindi that means manaki edaithe raavallo condition true aithe edi raavallo anedi manam mundu ichestunnam a if a greater than b so 20 greater than 10 condition true kabatti a vastundi in case condition false aithe else lo unnadi b value anedi manaki ikkada vastundi that means inko same ide a is equals to 20 b is equals to 30 iskunnanu right same ide statement in execute chestunna so naku em vastundi chudandi 30 ane value vachindi that means condition anedi naku akkada false ayindi condition anedi false ayindi కాబట్టి బి వాల్యూ అనేది వచ్చింది నాకు ఇక్కడ రైట్ అంటే నెక్స్ట్ థింగ్ మనం ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ లో ఏ ఈజ్ బి అని చూసాం ఇక్కడ చూసారా ఏ ఈజ్ బి ఏ ఈజ్ బి అండ్ ఇక్కడ సేమ్ ఇలానే ఏ ఈక్వల్స్ టు బి అని కూడా ఒకటి చెక్ చేసాం మనం సో ఇక్కడ ఈక్వల్స్ టు అని ఉంది ఇక్కడ ఈజ్ అని ఉంది రెండు రెండు ఒకటే కదా ఈక్వల్స్ టు అన్న అంతే ఈజ్ అయితే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి సేమ్ ఇక్కడ ట్రూ అనే వచ్చింది ఇక్కడ బి వాల్యూ సపరేట్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఓకే సరే మళ్ళీ ఒకసారి ఇక్కడ చెక్ చేస్తాను చూడండి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి ట్రూ ఏ ఈజ్ బి ట్రూ సో రెండి రెండింటికి మనకి ట్రూనే వచ్చింది యాక్చువల్ గా కండిషన్ ట్రూనే మరి ఒకే అవుట్పుట్ వస్తున్నప్పుడు రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి మరి మనకి రెండింటికి డిఫరెన్స్ అనేది ఏంటి మరి ఈక్వల్స్ కి అండ్ ఈస్ కి డిఫరెన్స్ అనేది మనకి ఉండాలి కదా చూడండి ఇక్కడ సో ఏ వాల్యూ రైట్ ఇది ఫస్ట్ కేసు లో ఇది ఈక్వల్స్ టు లో ఏ వాల్యూ ఇది బి వాల్యూ అనుకున్నాం సో ఇది ఏ వాల్యూ అండ్ ఇది వచ్చేసి బి వాల్యూ అండ్ ఫస్ట్ ఈక్వల్స్ టు దగ్గర ఏలోకి ట్వంటీ అనే వాల్యూ ఇచ్చాం అండ్ బి లోకి కూడా ట్వంటీ అనే వాల్యూ ఇచ్చాం అండ్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ మనం ఈక్వల్స్ టు చేస్తున్నాం రైట్ ఏ ఇస్ డబల్ ఈక్వల్స్ టు బి కండిషన్ ట్రూ రైట్ అండ్ ఇది ఈక్వల్స్ టు లో అండ్ ఏ ఈజ్ బి లో ఏమవుతుందంటే ఏ ఈజ్ బి లో సపోజ్ ఇది ఏ అనుకున్నాం రైట్ సో ఏ వాల్యూ ట్వంటీ అన్నా అండ్ ఇది బి రైట్ సో ఎప్పుడైతే మనం ఏ ఈజ్ బి అంటున్నామో ఎప్పుడైతే మనం ఏ ఈజ్ బి అంటున్నామో సో ఇక్కడ ఏ అనేది బి అనేది కూడా ఒకే వాల్యూని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి ఒకే వాల్యూకి మ్యాప్ అవుతాయి కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే ఒకే వాల్యూకి మనకి ఇక్కడ మ్యాప్ అవుతాయి సో ఇక్కడ సపరేట్ సపరేట్ మెమరీ లొకేషన్స్ ఉంటే బట్ ఇక్కడ ఏ ఈజ్ బి అని మనం చెక్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఒకే 
మెమరీ లొకేషన్ ని షేర్ చేసుకొని ఉంటే సో రెండు వేరియబుల్స్ కూడా ఒకే మెమరీ లొకేషన్ కి మ్యాప్ అయి ఉంటాయి అని అర్థమన్ ఇక్కడ ఈ ఈక్వల్స్ టు కి డిఫరెన్స్ అది రైట్ థ్యాంక్ యూ న్యూ సెషన్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం